மட்டக்களப்பு ஓட்டமாவடி மாவடிச்சேனி பகுதியில் நித்திரையில் இருந்து தனது இரண்டு பிள்ளைகளை கிணற்றில் வீசி கொலை செய்தார் என்ற சந்தேகத்தில் தந்தை ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்த சம்பவம் இன்று அதிகாலை இடம்பெற்றுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சம்பவத்தில் ஏழு வயதுடைய சிறுமியும் பத்து வயதுடைய சிறுவனுமே உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதையடுத்து சம்பவம் தொடர்பில் வாழைச்சேனி காவல்துறையினரால் குறித்த தந்தை சந்தேகத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் உயிரிழந்த பிள்ளைகளின் தாயார் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு இறந்துள்ள நிலையில் அவர்கள் தமது தந்தையின் பராமரிப்பிலேயே இருந்து வந்துள்ளனர் அத்துடன் கைது செய்யப்பட்ட தந்தை மனநலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது இந்த நிலையில் சம்பவம் தொடர்பிலான விசாரணைகளை வாழைச்சேரி காவல்துறையினர் முன்னெடுத்து வருகின்றனர் இதேவேளை கொலனாவ எண்ணெய் களஞ்சிசாலையின் சேவையாளர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் குறித்த எண்ணெய் களஞ்சி சாலையில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த கொள்கலன் ஒன்று விழுந்தமையினால் ஏற்பட்ட விபத்தில் சிக்கியே அவர் உயிரிழந்துள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் அவர் அங்குள்ள கொள்கலன்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தும் போது இந்த விபத்து நேர்ந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது உயிரிழந்தவர் தெல்கொட பகுதியைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி நான்கு வயதுடையவர் என்று காவல்துறையினர் குறிப்பிடுகின்றனர் காவல்துறையினரின் கடுமைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்த குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயகவை எதிர்வரும் இருபதாம் தேதி வரையில் விளக்குமறில் வைக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அவர் நுகையுடன் இந்த வந்த நிமிடத்தில் இன்று முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட வேளையில் இந்த விளக்குமறியில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் ரஞ்சன் ராமநாயக்க கைது செய்யப்பட்டமையானது குற்றவியல் தண்டனை கோவையில் பதினான்காவது சிறத்து கமைவாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக நுகையுடன் இதவான் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் வைரஸ் தாக்கம் அதிகரித்துள்ள காலப்பகுதியில் இவ்வாறான நடமாட்டங்களினால் அது தீவிரமடையக்கூடும் என்றும் இதனை பார்த்து ஏனையவர்களும் நடமாடக்கூடும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார் இந்த நிலையில் ரஞ்சன் ராமநாயக்கோடு கைது செய்யப்பட்ட மற்றொரு சந்தேகத்துக்குரியவரான எம் மருத்துவரை ஒரு லட்சம் ரூபாய் சரீர பணிகள் விடுவிக்கவும் நுகையோடு நிதவா நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவின் பிசியோ தெரபிஸ்ட் என்று அழைக்கப்படும் என் மருத்துவர் எம்பிலிபிட்டி பகுதியிலிருந்து பிளியந்தரை வரையில் உலருணவு பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கென தெரிவித்து காவல்துறை ஓரிடங்கு அனுமதி பத்திரத்தை பெற்றுள்ளார் குறித்த நபர் பிளியந்தல பகுதியிலிருந்து மாதிவில வீடமைப்பு தொகுதிக்குள் செல்ல முற்பட்ட வேளையில் காவல்துறையால் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் இதன்பொழுது ஓரிடங்கு சட்ட அனுமதி பத்திரத்தை மறியதாக தெரிய வந்ததை அடுத்து காவல்துறையினர் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் இதற்கு எதிர்ப்பினை வெளியிட்ட முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்க காவல்துறையினரின் கடமைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்துள்ளார் இதனை அடுத்து காவல்துறையினரின் கடமைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்த குற்றச்சாட்டில் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்க மிரிகான காவல்துறையால் நேற்றிரவு கைது செய்யப்பட்டார் மற்றும் நாளை நாடளாவிய ரீதியில் முன்னெடுக்கப்பட உள்ள விசேட சுற்றிவளைப்புகளில் சிவில் ஆடை அணிந்த இரகசிய காவல்துறையினரை கடமையில் ஈடுபடுத்த காவல்துறை தலைமையகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறுகின்றவர்கள் மற்றும் சட்டவிரோத மதுபான விற்பனையில் ஈடுபடுவோரை கைது செய்வதற்கு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதி காவல்துறை மா அதிபர் அஜித் ரோஹனா தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள கால பகுதியில் விதிகளை மீறி செயற்படுகின்றவர்கள் குறித்து தொடர்ந்தும் அவதானம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக அவர் இதன்போது கூறினார் அதே நேரம் இருபத்தி ஐயாயிரத்திற்கும் அதிகமானவர்களை சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் வீதி தடையும் அதிகரிப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கையை முன்னெடுத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் அத்துடன் இந்த கால பகுதியில் சுகாதார தரப்பினர் கோரியுள்ள சமூக இடைவெளியினை கருத்தில் கொள்ளாது ஒன்று கூடி விளையாட்டுகள் மற்றும் சூதாட்டங்களில் ஈடுபடுவோரை கைது செய்யவும் இந்த ரகசிய காவல்துறையினர் கடமையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக பிரதி காவல்துறை மா அதிபர் அஜித் ரோஹன இதன்போது மேலும் தெரிவித்தார் நாட்டில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட மேலும் ஒருவர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் புனானை தனிமைப்படுத்தல் மத்திய நிலையத்தில் சிகிச்சை பெற்று வந்த இவர் மேருவள்ள பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்று சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அனில் ஜெயசிங் தெரிவித்துள்ளார் இதன்படி நாட்டில் இதுவரையில் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்று பத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் நேற்று தினம் புதிதாக அடையாளம் காணப்பட்ட ஏழு பேரும் இன்றைய தினம் அடையாளம் காணப்பட்ட ஒருவர் உட்பட்ட எட்டு பேர் மேருவழையைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர் இவர்கள் புனானை தனிமைப்படுத்தும் மத்திய நிலையத்தில் மருத்துவ கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்கள் என்றும் அதில் மேலும் ஒருவர் ஜாயில சுதுவில்ல பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்றும் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாடல் நாயகம் அனில் ஜெயசிங் தெரிவித்துள்ளார் 
முடக்கப்பட்டிருந்த இலங்கைக்கான சீன தூதரகத்தின் ட்விட்டர் கணக்கு மிளவும் இயங்க ஆரம்பித்துள்ளது இலங்கையில் உள்ள சீன தூதரகத்தினால் நடத்தப்பட்டு வந்த குறித்த ட்விட்டர் கணக்கு நேற்றைய தினம் ட்விட்டர் நிறுவனத்தினால் முடக்கப்பட்டது அதற்கான காரணம் எதுவும் கூறப்பட்டிருக்கவில்லை இந்த நிலையில் இரண்டு தடவைகள் சீன தூதரகான் ட்விட்டர் நிறுவனத்துடன் இதுகுறித்து தொடர்பு கொண்டதாகவும் இதன்படி இன்று காலை முதல் அந்த கணக்கு மீண்டும் இயங்க ஆரம்பித்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதனிடையே தொழில்நுட்ப கோளாறின் காரணமாகவே இந்த நிலை ஏற்பட்டதாக ட்விட்டர் நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது இன்று காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரையிலான காலப்பகுதியில் ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறிய குற்றச்சாட்டில் நூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் காவல்துறை ஊடக பிரிவு இதனை தெரிவித்துள்ளது இதன்படி குறித்த காலப்பகுதியில் நாற்பத்தாறு வாகனங்களும் காவல்துறையால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன அதனிடம் கடந்த மாதம் இருபதாம் தேதி முதல் நாடளாவிய இறுதியில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் சுற்றி வளைப்புகளில் இதுவரையில் இருபத்தாறாயிரத்து எழுநூற்று முப்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அத்துடன் ஆறாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தைந்து வாகனங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது தினசரி கணிசமான அளவு குருதி கையிருப்பில் இல்லாததன் காரணமாக பாரிய நெருக்கடியை எதிர்நோக்குவதாக நாரியம்பேட்டையில் உள்ள தேசிய குருதி பரிமாற்ற சேவை நிலையம் தெரிவித்துள்ளது அந்த சேவை நிலையத்தின் பணிப்பாளர் வைத்தியர் ஏ எதிர்சிங்க இதனை தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் நிலவும் தற்போதைய சூழ்நிலை காரணமாக தேசிய குருதி பரிமாற்ற சேவைக்கு கிடைக்கப்பெறும் குருதியின் அளவு தற்போது பாரிய அளவில் குறைவடைந்துள்ளது நாளொன்றுக்கு நானூறு பேர்னது குருதி வகைகள் தேவைப்படும் பட்சத்தில் தற்போது இருநூறு முதல் இருநூற்று ஐம்பது வரையிலேயே கிடைக்கப்பெறுவதாக அவர் இதன்போது சுட்டிக்காட்டினார் அத்துடன் இந்த சேவை நிலையத்திற்கு குருதினை வழங்கக்கூடியவர்கள் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஐந்து முன்னூற்று முப்பத்து இரண்டு நூற்று எண்பத்து மூன்று என்ற இலக்கத்திற்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி அதற்கான திகதியை ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளுமாறு பணிப்பாளர் வைத்தியர் ஏ எதிர்சிங்க இதன்போது கூறினார் அந்த இலக்கத்தை மீண்டும் தருகின்றோம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஐந்து முன்னூற்று முப்பத்து இரண்டு நூற்று எண்பத்து மூன்று